Halo semuanya, selamat datang kembali di Ondor Indonesia. Di depan kita ini adalah pekerjaan penyiapan dari bor pile ataupun tiang-tiang panjang yang akan menjadi pondasi bagi pilar-pilar penghubung dari layang LRT Jakarta fase 1B velodrome ke arah Manggarai khususnya di sepanjang jalan tambak yang makin menyempit dan memang sering terjadi kemacetan dan kepadatan. Anggaran yang dipersiapkan untuk pembuatan LRT Jakarta fase 1B ya dari APBD DKI adalah 5,5 triliun dengan panjang uh, jalur adalah 6,4 km. Bila kita perhatikan dari gambar ini maka stasiun LRT Jakarta Manggarai berada di ujung jalan Minangkabau yang bertemu dengan jalan Sultan Agung kemudian terintegrasi dengan halte Trans Jakarta Manggarai serta Stasiun KAI KRL Manggarai Stasiun LRT Jakarta ini tidak berada di dalam kawasan stasiun Manggarai Yang memang juga dalam tahap penyiapan sebagai stasiun sentral Tapi berada di luar area stasiun KAI KRL Manggarai Yang terintegrasi dengan jembatan penyeberangan orang seperti ini ya jadi memudahkan nantinya melanjutkan jalur dari LRT Jakarta fase 1B ke fase 1C menuju ke arah duku atas ada hal yang menarik di sekitar Manggarai ini jalur LRT Jakarta itu akan crossing dengan uh, layang kereta KRL ataupun KAI dari arah stasiun Manggarai ke arah Sudirman ataupun ke arah Cikini Gondang Dia jadi ini memang berupa konstruksi layang di atas layang Jarak dari uh, layang kereta yang ada di bawahnya dengan layang LRT Jakarta adalah 11 meter Kemudian uh, crossing menggunakan dua pilar dan long span ya, Lengkung seperti itu mirip dengan yang ada di perempatan kuningan HR Husna Said Namun panjangnya long span ini adalah 80 meter Langsung saja di sini kita akan lihat progres lebih banyak pekerjaan-pekerjaan yang ada di sepanjang ujung jalan flyover Pramuka ke arah jalan tambak serta di jalan tambaknya sendiri. Nah di sekitar area ini akan ada stasiun Matraman ya LRT Jakarta menjelang masuk ke arah jalan tambak di sana nanti stasiunnya akan terintegrasi dengan halte Trans Jakarta Matraman. Kemudian memasuki jalan tambak di sini hanya tersisa satu lajur kendaraan sehingga memang sering terjadi kepadatan dan kemacetan. Di dalam area konstruksi yang di pagar ini banyak sekali mobilitas alat-alat berat, ekskavator, kemudian crane, lalu ada uh, drilling rig serta ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai contohnya yang tadi sudah ada pondasi, kemudian sudah berdiri kolomnya sedikit ya besi-besi tulang-tulang besi sudah menjulang ke atas untuk persiapan membuat pilar-pilar yang akan menopang layang konstruksi LRT Jakarta di jalan tambak ini selain itu kita juga melihat persiapan-persiapan pembuatan bore pile ya di beberapa titik Kemudian ada fabrikasi dari tulang-tulang besi seperti ini membentuk lingkaran nantinya akan dimasukkan ke dalam lubang yang sudah dipasang casing ataupun besi uh, tabung besi bulat yang kosong dan nantinya akan digali terlebih dahulu lalu dimasukkanlah fabrikasi tersebut atau tulang-tulang besi sehingga dicor. Kemudian di atasnya siap menjadi pilar-pilar ya ataupun kolom yang menopang layang LRT Jakarta. Makin ke ujung ke arah pintu air Manggarai di sini median jalannya hanya dibatasi sedikit oleh batu-batu kanstin. Kita belum tahu posisi dari tiang kemungkinan berada di dalam area ke arah pintu air Manggarai sehingga di bagian atas akan terhubung dengan uh, bentang panjang saja mungkin berupa girder. Nah, di atas ini nanti akan crossing dengan layang kereta yang dari arah Manggarai ke arah Cikini Gondang Dia atau juga ke arah Sudirman Duku Atas. Sebelum kita lanjutkan ke arah stasiun Manggarai serta progres pembangunannya di sana di dekat area Jalan Minangkabau, kita melihat terlebih dahulu uh, halte Trans Jakarta Manggarai. Kemudian satu lagi adalah uh, terminal ya, terminal bis Manggarai. 
dahulunya terminal Manggarai ini ya dipergunakan untuk um, Kopaja 66 jurusan Manggarai Blok M kalau tidak salah lalu Pasar Minggu Manggarai Metro Mini ya sekarang sudah tidak ada digantikan dengan Transjakarta dan paling banyak aktivitas penumpang naik turun adalah di sini untuk yang terminal Manggarai kita belum lihat ada uh, bis ataupun kendaraan lain yang berhenti di sana Halte Transjakarta Manggarai ini akan terintegrasi dengan stasiun LRT Jakarta Manggarai berarti akan ada JPO ke arah sana ke arah stasiun LRT Manggarai Kemudian halte Transjakarta ini juga terintegrasi dengan uh, terminal Manggarai ini serta stasiun KAI KRL Manggarai. Jadi JPO-nya akan membentang dari sini mungkin lewat di pinggir jalan atau di tengah jalan kita belum tahu ke arah ujung pertemuan titik Jalan Minangkabau dan juga Jalan Sultan Agung. Walaupun setelahnya yang kita harapkan adalah dilanjutkan ke arah duku atas ya di mana akan terintegrasi dengan uh, stasiun LRT Jabodebek, stasiun KAI KRL uh, Sudirman dan stasiun MRT Jakarta. Kita akan lanjutkan langsung ke arah area halte Transjakarta Pasar Rumput. Menjelang halte ini dari arah uh, persimpangan tadi ya Jalan Minangkabau dan Jalan Sultan Agung ini sudah ditutup Lajur khusus uh, busway ataupun Transjakarta karena akan dipakai Untuk pembangunan dari uh, jalur LRT Jakarta fase 1B Mungkin di sini hanya ujung jalurnya kemudian stasiunnya ada di pertigaan Jalan Minangkabau Biasanya ujung dari jalur ini dipergunakan untuk manuver kereta balik ke arah velodrome menggunakan trek yang berbeda. Meski yang kita lihat ya dari pasar rumput ini ke arah duku atas itu sebenarnya tidak begitu jauh fase 1C. Sehingga para penumpang LRT Jakarta tidak turun di Manggarai ya kemudian naik lagi angkutan lainnya. Baik, arah sebaliknya dari halte Transjakarta, di sini kita masuk kembali di bawah dari layang kereta, viadaknya dan juga ada layang kereta nantinya di bagian atas. Um, area ini memang area yang cukup padat dan stasiun Manggarai sendiri akan menjadi stasiun sentral. Mudah-mudahan dapat dilakukan penataan di kawasan ini, jalan Manggarai Utara dan jalan-jalan yang ada di sekitar uh, sisi timur stasiun KAI KRL Manggarai. Kita kembali melewati jalan tambak namun dari arah Manggarai menuju ke arah uh, ujung pertemuan dengan flyover Pramuka. Di bagian dalam kawasan ini banyak material-material yang sudah disiapkan ya seperti batang-batang besi yang akan berfungsi sebagai tulang-tulang nantinya akan membentuk lingkaran lalu dimasukkan ke dalam tanah yang sudah dibor sehingga menjadi tiang panjang ataupun bore pile. Kemudian tulang-tulang uh, besi tersebut juga bisa dipergunakan kembali sebagai tulang-tulang uh, pembentuk kolom ya ataupun pilar-pilar yang menjulang ke atas menjadi penopang dari layang uh, LRT Jakarta fase 1B. Tampak para pekerja di bagian dalam aktif melakukan kegiatan-kegiatan uh, persiapan pembangunan serta ada bagian-bagian yang juga sudah mulai digali dan dikasih pembatas ya kalau kita lihat di sini. Sebenarnya kalau kita baca lagi berita yang ada di bisnis.com Uh, ada target-target uh, yang hendak dicapai secara bertahap oleh Pak PJ Gubernur yaitu uh, tahap pertama ya paling tidak itu adalah pembangunan stasiun uh, pemuda Rawamangun ataupun sta stasiun Rawamangun dan stasiun-stasiun yang ada di Pramuka di tahun 2024 namun kalau kita perhatikan di video kita sebelumnya Pramuka mungkin agak lebih lama ya yang cepat itu adalah yang di sekitar Arion Mall ataupun juga Jalan Pemuda di bagian dalam di sini kita bisa melihat fabrikasi ataupun anyaman-anyaman besi yang sudah membentuk bulat. 
Nah ini dipersiapkan dengan uh, menguatkan ya anyaman tersebut de- mengikatnya apakah itu dengan kawat atau juga dilas nanti besi ini akan dimasukkan ke dalam lubang yang ada lubang ini terlebih dahulu akan dikeluarkan tanahnya oleh si mesin bor ya namanya drilling rig ini nah, tanah yang dikeluarkan akan dibawa oleh dump truck sehingga menjadi kosong ya itu yang besi melingkar di sana berbentuk pipa namanya casing nantinya si uh, fabrikasi atau tulang besi melingkar dimasukkan ke dalam casing tersebut dan dicor ya setelah dicor maka casing atau pipa bulat besi akan dikeluarkan kembali dan di bagian atasnya akan menjadi pondasi kurang lebih seperti itu prosesnya dan hal-hal seperti ini dilakukan di banyak lokasi di sepanjang area pembangunan baik itu dipergunakan untuk menjadi fondasi jembatan layang atau juga bangunan yang kita lihat di IKN ya itu juga dilakukan di uh, area-area bandara dan area-area jalan lainnya Tampak di sini ekskavator ya memindahkan tanah-tanah yang ada karena hasil galian dari drilling dan casing tadi yang besi bulat dimasukkan itu dikeluarkan ke atas menggunakan mesin bor ini tanahnya dibawa oleh uh, truk ya lalu dimulailah pengecoran Kurang lebih prosesnya sama seperti ini dan kita jumpai di banyak lokasi di sepanjang proyek LRT Jakarta fase 1B. Karena area di sepanjang jalan tambak ini cukup padat dan cukup macet, jadi kita bisa lebih lama melihat proses-proses dari kegiatan, ya, penyiapan uh, bore pile, kemudian juga kita melihat adanya loading tanah yang sudah digali ke truk dan para pekerja yang aktif merakit dari uh, tulang-tulang besi fabrikasi. Atau juga mobilitas, uh, mobilisasi alat-alat berat di sepanjang area Tampak plat-plat besi ya di bagian bawah Plat ini ditaruh di atas tanah kemungkinan tanahnya lunak ya Sehingga menjadi lebih kuat atau juga untuk fungsi lainnya Kemudian kita lihat beberapa bagian yang sudah digali ya Kotak seperti ini untuk penyiapan pondasi atau mungkin sudah jadi pondasinya tinggal penyiapan untuk pembuatan kolom ataupun pilar ke atas. Bila kita perhatikan lapisan dari tanah, yaitu ada lapisan aspal, lapisan beton, dan tanah di bagian bawah. Tanahnya adalah tanah warna merah. Ya. Satu ekskavator di sini disiagakan untuk keperluan pengerukan kemudian biasanya akan datang lagi truk untuk membawa hasil kerukan keluar dari area konstruksi di sini kita juga bisa melihat ada material uh, sheet pile baja yang ada di jalan pemuda sheet pile sheet pile baja dipasang di uh, segi empat yang dikeruk ya di sana untuk persiapan pondasi nampaknya untuk menahan tanah yang ada di pinggirnya ya tidak uh, runtuh ke area pondasi yang disiapkan sebagai uh, penopang kolom ya ataupun tiang-tiang nampaknya ada beton-beton uh, bekas dari bore pile ini yang dibongkar ya bagi sahabat kami yang melewati jalur ke arah Jalan Tambak atau juga dari arah Manggarai ke arah flyover Pramuka, maka baiknya mencari jalur lain karena bukan saja di hari kerja ya, di hari libur di sini juga 
terjadi kepadatan. Nah, ini akan lebih mudah lagi kita melihat para pekerja menyiapkan pondasi untuk um, tiang-tiang ataupun kolom pilar-pilar penopang layang LRT Jakarta fase 1B di area Jalan Tambak. Ini sudah jadi dan sudah mulai berdiri kolomnya um, tulang-tulang besinya ke atas dengan rapi tadi ya. Kalau kita lihat ekskavator yang ini ya, kita ingat ekskavator Fibro yang ada di um, sodetan Kali Ciliwung di bagian inlet. Ekskavator tersebut berfungsi untuk menarik uh, sheet pile baja ya, ataupun tadi lempeng-lempeng baja ataupun menekan lempeng tersebut ke dalam tanah. Kita lanjutkan perjalanan ke arah Pasar Pramuka dari arah flyover Matraman dan flyover Pramuka. Di sini kita melihat bagian dalam dari area konstruksi juga sudah banyak tulang-tulang besi yang dianyam ataupun fabrikasi yang berupa lingkaran serta ada satu mesin drilling rig yang bersiap untuk pekerjaan bore pile ya. Lalu ada casing sedikit kita lihat di bagian sana. Ini berada di depan pasar uh, burung Pramuka. Kemudian setelah jalan Pramuka menyeberang bypass Ahmad Yani ke arah Pemuda kita melihat ujung jalan Pemuda sudah mulai banyak disiapkan truk-truk untuk nantinya dipakai ya mengeluarkan tanah-tanah yang di loading ataupun juga uh, land clearing sehingga tanah di median jalannya menjadi rata. Walaupun masih ada pepohonan namun di beberapa bagian ke arah Rawa Mangun di sini sudah rata dan sudah mulai banyak material-material di bagian dalam area konstruksi yang paling banyak kita lihat di sini adalah tulang-tulang besi yang dipersiapkan untuk keperluan bore pile ya ataupun dilanjutkan dengan keperluan pembuatan kolom. Mengapa begitu penting untuk bisa dilanjutkan LRT Jakarta sampai ke duku atas. Nah, sebenarnya rencana awalnya memang seperti itu dari arah velodrome sampai ke duku atas melewati Manggarai. Di sini LRT Jakarta akan bertemu dengan LRT Jabodebek serta MRT Jakarta. Lalu ada juga stasiun KAI KRL Sudirman serta halte Trans Jakarta duku atas 2 ya yang terhubung dengan halte Transjakarta Duku Atas 1. Hanya saja di sini belum ada JPM ataupun jembatan penyeberangan uh, multiguna. Nah, rencana besarnya ini adalah kawasan transit oriented development yang dahulu sempat kita lihat ada sebuah bangunan besar yang menghubungkan ke semua moda transportasi. Stasiun LRT Jakarta Duku Atas sendiri berada di samping dari gedung landmark yang kembar ini nih. Jalur keseluruhan dari LRT Jakarta kita ulang lagi di sini ya. Untuk yang existing ataupun yang sudah ada adalah pegangsaan 2 ke arah velodrome dengan panjang 5,8 km memiliki uh, 6 stasiun ya. Kemudian dilanjutkan dengan fase 1B dari arah velodrome ke arah Manggarai dan ada lima stasiun. Lalu sebenarnya ada pencabangan ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim melewati Pulau Gadung, Jayakarta, Klender, ya, Pahlawan Revolusi Pondok Bambu, Kalimalang, stasiun kereta cepat. Bahkan ada lagi kelanjutannya sebenarnya yang kita harapkan tadi dari Manggarai ke Duku Atas. Dari Duku Atas sendiri itu ada ke Jakarta Barat, lalu ada ke Jakarta Utara, dan kembali ke arah pegangsaan 2 satu lagi area yang dihindari adalah menyempitnya jalan dari arah Matraman yang berbelok ke arah flyover Pramuka menuju ke arah jalan tambak di ujung tadi ya di sebelum area ini menyisakan satu lajur saja sehingga kendaraan benar-benar bergantian untuk melewatinya tentunya akan sangat-sangat padat terutama pada saat berangkat kerja jalan ini sudah dilengkapi dengan trotoar yang cukup baik ya di uh, bagian kiri dan ini pengerjaan trotoarnya dibarengi dengan pengerjaan 
trotoar di sepanjang jalan Matraman Raya baik sisi barat dan sisi timur hanya saja pekerjaan berikutnya yang perlu dilakukan adalah semoga usulan dapat dilanjutkan penataan kabel udara di bagian atas ya saat ini kabel tersebut diikat di bagian atas sehingga tidak menjuntai di depan kita ini adalah jembatan penghubung ya ataupun JPO yang mengintegrasikan stasiun akhir LRT Jakarta saat ini fase 1 yang awal stasiun velodrome dengan halte Trans Jakarta Pemuda Rawa Mangun jadi para penumpang LRT Jakarta selama ini apabila mereka ingin ke pusat kota Jakarta maka akan ke halte Trans Jakarta tersebut terlebih dahulu dan pindah moda transportasi menggunakan Trans Jakarta ataupun BRT menuju ke pusat kota sesuai dengan tujuan-tujuan yang diinginkan kita doakan para pekerja uh, Satker dari LRT Jakarta uh, tim Jakpro serta uh, pihak-pihak terkait dapat diberikan kelancaran dan kemudahan dalam proses pembangunan yang tentunya kita harapkan sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mobilitas dari utara kota Jakarta ke pusat kota Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.